যুব সমাবেশ নিয়ে মাঠে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল সরকার পতনের দাবি নিয়ে নয়া পল্টনে যুব দল বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে যুবলীগ নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহতের ঘোষণা খাল জলাশয় ভরাট করে স্থাপনা না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আশিটি প্রকল্পের উদ্বোধন বললেন সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতায় আসা কেউ দেশের উন্নয়নে কাজ করেনি ভয়াবহ আগুন কেড়ে নিল সর্বস্ব চট্টগ্রামে বস্তিতে পুরে ছাই অন্তত আশিটি ঘর সব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে নিম্ন আয়ের মানুষ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি এবং ব্যাখ্যা নেই সাকিবের খেলতে চান ভারতের বিপক্ষে কাল আরও একবার স্ক্যান অনুশীলন দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চায় ম্যানেজমেন্ট জানালেন টিম ডিরেক্টর সুজন সময় সংবাদে সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত হামলা মামলা যতই হোক দাবি আদায়ের আন্দোলনে পিছপা হবে না বিএনপি এমন হুঁশিয়ারি করে এক দফা দাবিতে ঢাকায় যুব সমাবেশ করছে দলটি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন রাজপথের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই হবে সরকার পতন মিছিল স্লোগানে মুখর রাজপথ নয়াপল্টনে তিল ধারণের ঠাই নেই সরকারের পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর বেগম খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তির দাবিতে বিএনপির যুব সমাবেশ নভেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল এর আগেই দাবি আদায় করতে চায় বিএনপি আন্দোলনের গতি বাড়াতে চলছে নানা তৎপরতা এরই অংশ হিসেবে সোমবারের যুব সমাবেশে ব্যাপক সোডাউন দলটি এই গণতন্ত্রের ভোটের অধিকার যে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই আন্দোলন ইনশাল্লাহ সফল হবে অবিলম্বে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে একটা সুষ্ঠু একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের দাবি এই বার্তাটা আজকে দিতে চাই বেলা বারোটা থেকেই নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জড়ো হতে শুরু করেন নেতা কর্মীরা দুপুর গড়াতেই জনসমাবেশ রূপ নেয় জনসমুদ্রে এবার আমাদের শেষ যুদ্ধ এই যুদ্ধে অবশ্যই মুসলিম বাংলাদেশ জয়লাভ করবে ইনশাল্লাহ বিকেল তিনটায় শুরু হয় সমাবেশ বিএনপি মহাসচিবের নেতৃত্বে মঞ্চে ওঠেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপরের দিকে তাকায় থাকলে হবে না একটি লুটেরা সরকার যারা দেশের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করে চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে তাই তাদেরকে বাংলাদেশের সরকারের সমালোচনা করে বিএনপি নেতারা হুঁশিয়ারি করেন সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মার্জিয়া মুমো সময় সংবাদ ঢাকা যে কোনো মূল্যে যথাসময়ে নির্বাচন হবে জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হলে জনগণকে সঙ্গী নিয়ে প্রতিহত করা হবে দুপুর থেকে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যুবলীগের সমাবেশে যোগ দেন নেতাকর্মীরা এছাড়া দলের সহযোগী এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন নেতারা বলেন বিএনপি গণতন্ত্র ও সংবিধানের শত্রু নির্বাচন সামনে রেখে দেশকে বিদেশিদের কাছে ছোট করতে চক্রান্ত করছে দলটি কেন্দ্রীয় নেতারা আরও বলেন দেশের মানুষ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে চায় এজন্য নৌকাকে আবারও জয়ী করতে উন্মুখ হয়ে আছেন জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে মোকাবেলা করবার জন্য আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত যুবলীগ রাজপথে অবস্থান করবে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করে তারপরে ঘরে ফিরবে বঙ্গবন্ধু কন্যা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেই কাজের ধারাটাকে অব্যাহত রাখতে হবে অব্যাহত রাখার জন্য বিএনপি জামাতের ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে করবার জন্য যুব সমাজের কোনো বিকল্প নেই মানুষের জীবন জীবিকা অত্যন্ত কঠিন ভাবে চলছে তার বলতে দেবে তারা হরতাল কেন হরতাল করবে ওই তারে গ্রহণ চোর সেই চোরকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য এই বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষকে হরতাল পালন করতে হবে 
মার্কিন প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল যে কোনো বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন তবে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে কিনা তা সরকারের এখতিয়ার বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সকালে সচিবালয়ে তিনি জানান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই তবে এটি প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার বলেও এ সময় জানান মন্ত্রী বন্ধু রাষ্ট্র কে কি বলল সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় দেশের জনগণ কি চায় সেটি হচ্ছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারা পরামর্শ দিতে পারে সেই পরামর্শ গ্রহণ করব কি করব না সেটা আমাদের এখতিয়ার নির্বাচনকালীন সময়ে বর্তমান সরকারই অর্থাৎ চলতি সরকারই নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হবে বা হতে যাচ্ছে এই কথাগুলো আসলে সংবিধান সম্মত নয় সংবিধানে এই নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নয় এটি শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুপুরে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন সফররত মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার এক বিবৃতিতে মার্কিন দূতাবাস জানায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠকে প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সাম্প্রতিক সফরের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে এছাড়াও দুই দেশের বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন অংশীদারিত্ব মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমর্থন সহ বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সকালে তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই কর্মকর্তা মঙ্গলবার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন আফরিন আক্তার নৌপথ সচল রাখতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নদী প্রবাহ বা জলাশয় ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না যেভাবেই হোক এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আশিটি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পঁয়ষট্টিটি উপজেলার কমিউনিটি আই সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান তিনি বলেন বিএনপি স্বার্থপরতা ও চিন্তার দৈন্যতায় ভোগে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান নদী মাতৃক বাংলাদেশ এই নদী যেমন গড়ে দিয়েছে এই অঞ্চলের সভ্যতা তেমনি জলপথেই সমৃদ্ধ হয় কৃষি সহ মানুষের জীবন জীবিকা শিল্পায়ন দূষণ সহ নানা কারণে যেসব নদী বিনষ্ট হয়েছিল দিনের পর দিন সরকারের উদ্যোগে সেসব পুনরুদ্ধারের মহাযজ্ঞ চলছে দেশব্যাপী পরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ খননে নতুন করে প্রাণ ফিরেছে পানি সম্পদ খাতে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি সোমবার গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুনঃখননকৃত চারশো ত্রিশটি নদী খাল জলাশয়ের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে ভিত্তিপ্রস্তর দেন বৃষ্টি প্রকল্পের সরকার প্রধান তার বক্তব্যে বলেন পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রবাহ বন্ধ করে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না আমাদের যে নদী নালাগুলি সেগুলি কিন্তু মানুষের জীবনের মতো তাদেরকে সচল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে কারণ আমি সব প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা উন্নয়নের নাম করে কিন্তু আমাদের সমস্ত খাল বিল নদী নালা পুকুর পর্যন্ত ভরাট করে ফেলা হয় আমি মনে করি যেটা অত্যন্ত গঠিত একটি কাজ আমাদের দেশে যখনই যে প্রকল্প নেওয়া হবে অবশ্যই আমাদের এই পানি সম্পদ রক্ষা করা সেই ব্যবস্থাটা সকলকে নিতে হবে সেটাই আমি চাই শুধু বাদ দেওয়া আর স্লুইস গেট করে পদ্ধতা সৃষ্টি করা যাবে না প্রকৃতিকে তার আপন খেয়ালে চলতে হবে পানি সম্পদের দিকে অতীতের সরকারগুলোর কোনো নজর ছিল না দাবি করে প্রধানমন্ত্রী জানান পরিকল্পিত ভাবে ব্যবস্থা নিলে রপ্তানিও সম্ভব এই সম্পদের আমরা তো আসলে অনেক পরে সরকার এসেছে এর আগে যারা করেছে তারা জিয়াউর রহমান বলেন এরশাদ বলেন খালেদা জিয়া বলেন এরা কেউ এসব দিকে নজর দেয়নি পৃথিবীর বহু দেশ আছে পানির জন্য হাহাকার আমাদের পানি সম্পদটাও আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে পরে একই অনুষ্ঠান থেকে চতুর্থ ধাপে দেশের পঁয়ষট্টিটি উপজেলায় কমিউনিটি আই সেন্টার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের অন্তত চল্লিশ শতাংশ মানুষ এখন উন্নত চোখের চিকিৎসা পাচ্ছেন জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন দল দেখে মানুষকে সেবা দেয় না আওয়ামী লীগ সরকার এই যে কমিউনিটি ক্লিনিক তার মাধ্যমে আমরা যে চিকিৎসা সেবাটা দিচ্ছি তো এই সেবাটা সব ধর্ম বর্ণ সব মানুষই পাচ্ছে 
সেটা নাকি বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে তা তো দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু তাদের খালেদা জিয়া সহ এই বিএনপি জামাত জোট এদের হলো চিন্তার দণ্ডতা আছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত এসব স্থাপনার প্রতি যত্নশীল হতেও সবার প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান प्रकल्प वास्तवयने दखलदार बिुदे सरकार अवस्थान कठोर थकबे विद्युत और जालानी प्रतिमंत्री नसरुल हामिद सालाउद्दीन लियार छवि फारूक भूया रबीन रिपोर्ट एक समय अबाध जल प्रवाह बुढ़ी गंगा और धलेश्वरी नदी मध्य संयोग स्थापन कारी से सुफाड्डा खाले खन मईलार भागार कौ कौ पुरुपुर भरत दखल दूषण बदले ग प्रकृतर स्वाभाविक छंद तब यह मृयमान रूप काटिए खालटर प्राण फिर आनार उद्योग नहीं सरकार लक्ष्य सुफाड्डा खाले आबो बईबे स्वच्छ पानी चलो नौका दुपारे हाँटबें साधारण मानुष पा हाथी झिलर मत नान्दनिक रूप सोमवार गणभवन भिडियो कन्फारेंसे सोफाड्डा खाल पुनखनन और खाल उभयपाड़े उन्नयन और सुरक्षा प्रकल्प उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हासिना और ये नतून स्वप्ने जाल बुन स्थानीय ट्यूबवेल नष्ट खाले पानी नहीं खाइत खाले गोसल करतम ये खाले बहुत शैशव गेसे चाहिए आगे मत सच्छल पानी हक हाथी जिल जे रखम सुंदर कर चौद दशमिक कलोमीटर सुभाड्डा खाल खनन क्या प्रथम धापे सरकार व्यय धरा तीन शो सतर कोटी टाइम स्थानीय संसद सदस्य और विद्युत और जालानी प्रतिमंत्री नसरुल हामिद जान खाल उद्धार पशापी निश्चित करेक्सई रक्षणाबेक्षण सब अवैध जो बिल्डिंग आच्छेद करब दुईधारे पार्बा बाधाई करब एखे जरा अतरिक्त भावे सामने बाढ़ ते उच्छेद करब सोपटा खाले परिष्कार पानी ये बुढ़ीगंगार नदी आसें रास्तार ऊपर जो चाप ये कमे जा भारत विपक्षे मैचे सकिब अल हसान के पावान अनिश्चयता काटे कल और एक बार स्कैन कराना है व्यथा ना थकाय भारत विपक्षे खेलते चान सकिब जान टीम डेक्टर खालेद महमूद सूजन तब सकिब के लिए झुंकी चाय टीम मैनेजमेंट प्रयोजन ताके छाड़ा भारत विपक्षे नाम दल पुणे के विस्तारित सजिद मुस्ताहिदे रिपोर्टे भारत विपक्षे बिग मैच एर आगे आलोचनार केंद्र सकिब अल हसान इंजुरी कैप्टें के आद कि पावा जाए भारत मैचे अधिनयक इंजुर सबशेष आपडेट दिले टीम डिकटर सकिब गेटिंग बेटर मन पेन फ्री आट जु मठे नाम पूरा सिनारिओ बला जाए ना कल के नेक्स्टे बैटिंग कर बैटिंग कर रान विध उट कर एक कर ले तक बोझ जाए बाट आप होपफुल आशा करी मैचे आगे आपके पा मैं ये हमारे धारणा जो खेलते पर कि बाट मेडिकल इश्यूज आज है ट्रिटमेंट कारण जेहतु एक टीयर आ पाए सूतरा बेपार थे सबशेष चेन्नई एयरपोर्टे बे चन्मना देखा गया सकिब के पुणे इसे होटे चलते तरह रिहै शतभाग फिट ना हम खेलते चान सकिब कारण प्रतिपक्ष जे भारत स्लो हाटार रानिंग मध्य डेफिनेटलि डिफारेंस आ तो जेहतु तो लास्ट मैचे रान बेथा पे तो कल के देखे हिज भेरि मैं सकिब भी चाचे खेलते बाट डेफिनेटलि मैं डिपेंड कर और फिटनेस हंड्रेड पार्सेंट फिटनेस अवश्य अवश्य सकिब खेलते चाहले ताके झुंकी चाय क्रिकेट बोर्ड हमें चाहना जकिब ये खेले तरह कैरियर जो प्रब्लेम हमको लंग टर्मर जो से विपदे पड़ूक 
তো আমরা চাবো যে যদি সাকিব নিজে মনে করে ফিজিওদের ক্লিয়ারেন্সটা থাকে তো অবশ্যই খেলবে না হলে এই ম্যাচ যদি আমাদের কেউ ছাড়া খেলতে হয় তো উইল ডু দ্যাট সাকিবকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া না গেলে তার জায়গায় কে খেলবে সেটাও এখনও চূড়ান্ত করেনি টিম ম্যানেজমেন্ট ক্রিকেটারদের ইঞ্জুরি নিয়ে লুকোচুরি করা বিসিবির নতুন কোনো রীতি নয় অতীতেও এমনটা দেখা গেছে সাকিব আল হাসান ইঞ্জুরিতে পড়েছেন বেশ কয়েকদিন পার হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয় তিনি শেষ পর্যন্ত ভারত ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না তবে প্রত্যাশী এটাই থাকবে বিগ ম্যাচে সাকিবকে মাঠে পাবে টিম বাংলাদেশ পুনের কনরাড হোটেল থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ভারত রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যুবলীগের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরাসরি যাচ্ছে সেখানে সরকার পতনের স্বপ্ন দেখছে মিডটা ফখরুল ইসলাম কুয়া দেখছে কুয়া 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 এক দফা বত্রিশ দল ফখরুলের আন্দোলন বিএনপির আন্দোলন বিএনপির দশ দফা
হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে খেলা হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে খেলা হবে লুটপাটের বিরুদ্ধে খেলা হবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে খেলা হবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফাউল করলে লাল কাউল করলে লাল লাল তৈয়ার হয়ে আছে আওয়ামী লীগের একশন যুবলীগের একশন যুবলীগের একশন খেলা হবে একশন চলবে আঠারো তারিখে আমরা এই বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ গুলিস্তান এলাকা দক্ষিণ গেইটে সব আমরা জমায় তব ঠিক আছে এখন প্রবেশ করছ চুরি করে চুরি করে এসে এসে আত্মীয় স্বজনের বাসা ফজরুল বলেছে অতিরিক্ত কাপড় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যুবলীগের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে এদিকে রাজধানীর নয়া পল্টনে যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে তিনি বলেছিলেন যে এটা প্রাসঙ্গিক নয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তবে দেশের সাথে জনগণের সাথে আরও দুটো নির্বাচন এই সরকারের অধীনে বা আপনার নিরপেক্ষ সরকার অধীনে করা যেতে পারে তাদের শর্ত ছিল এখানে বিচারক রাখা যাবে না সেই রায় ষোলো মাস পরে পূর্ণাঙ্গ রায় হিসেবে বেরিয়েছিল কিন্তু সেইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল শর্ট ভার্ডিক এবং পূর্ণাঙ্গ ভার্ডিক কোনো মিল ছিল না এক দুই শর্ট ভার্ডিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ভার্ডিক বের হওয়ার আগেই পার্লামেন্টে এই আওয়ামী লীগ প্রতারণা করে জনগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রতারণা করে তারা পার্লামেন্টে আইনটা বসে করেছে এবং তাতেও দেখবেন যে পুরো যে প্রসিজিওরটা ছিল যে পুরো প্রক্রিয়া ছিল সেই প্রক্রিয়াতে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল পড়ে চলে আরো দুটো নির্বাচন হওয়া উচিত তাহলে আজকে যে সংবিধানের কথা আপনার জোর দিয়ে বলছেন যদি সংবিধানের ভিত্তিতেই হতে হবে তাহলে সবার আগে আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে কারণ আপনি অবৈধ হয়ে আছেন তাই যে কথাটা আমি আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে বলতে চাই একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলতে হবে যে এই সরকার অবৈধ শুধু ভোট জোর নয় তার একটা ইলেজিটিমেট সরকার অবৈধ সরকার এই কথাটা জোর দিয়ে জোর দিয়ে জোর দিয়ে বলতে হবে এখনো সেইভাবে জোরে আসে নাই এই পৃথিবীকে জানাতে হবে মানুষকে জানাতে হবে যে যা এত বড় কথা বলছে তা তো সম্পূর্ণ বেআইনি হবে এবং সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক হবে সংবিধানকে প্রতারণা করে জনগণের সঙ্গে তারা ক্ষমতায় বসে আছে কিন্তু সেই জন্যই এই এদের মুখে ওই রাম নাম সভা পায় না ভূতের মুখে রাম নাম সভা পায় না তারা সম্পূর্ণভাবে জনগণকে প্রতারণা করে জোর করে আজকে ক্ষমতা দখল করে আছে আমাদের কথা খুব পরিষ্কার আমরা সেই জিনিস বলেছি যে আগে পদত্যাগ করেন একদম পদত্যাগ করেন সংসদকে বিলুপ্ত করেন নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দেন এবং একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে তাদের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন হবে বন্ধুগণ একটা কথা শুনেন আজকে এই দেশে তার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সমস্ত বিচার বিভাগ প্রশাসন সব কিছু তারা দলীয় গঠন করে বলার চেষ্টা করছে কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে তাদেরকে বলতে চাই বিশেষ করে পুলিশের বাইদেরকে বলতে চাই আমরা জানি আপনার সবাই খারাপ কাজ করতে চান না আমরা জানি আপনার বেআইনি ভাবে কাজ করতে চান না আমরা জানি যে আপনার আইনের শাসন মেনে কাজ করতে চান এই আওয়ামী লীগই আপনাদেরকে বাধ্য করছে বেআইনিভাবে সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে দূরে রেখে 
আইনের শাসনকে দূর রেখে সাধারণ মানুষের অত্যাচার নির্যাতন করা যায় বন্ধু একটা কথা আপনাকে বলি যে আজকে দেশের যে বেগম খেলা দেখে আগে তা আজ আজকে অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে কারাকে আটক করে রেখেছে এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি ওই জন্য একদিন না একদিন তাদেরকে এর জন্য জবাব দিয়ে করতে হবে বিশেষ করে যে সমস্ত বিচারকেরা এই আদেশ দিয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই জনগণের সামনে এটা জবাব দিয়ে করতে হবে রাজধানীর নয়াপল্টনে যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মানববন্ধন করেছে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় এক হাজার চাকরিচ্যুত কর্মী তাদের অভিযোগ আন্তর্জাতিক প্রভাব খাটিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন ডক্টর ইউনুস অসময়ে চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদ এবং বর্ধিত বাড়ি ভাড়া ভাতা চিকিৎসা যাতায়াত ও অন্যান্য বকেয়া মজুরি সহ আট দফা দাবি আদায়ে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ডক্টর ইউনুসের গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের শ্রমিকরা নিজেদের পাওনা আদায়ে সোমবার সকালে রাজধানীর মিরপুরে চিড়িয়াখানা রোডের প্রতিষ্ঠানটির সামনে এই কর্মসূচিতে জড়ো হন চাকরিচ্যুত এক হাজার কর্মী শ্রমিকদের দাবি বেতন স্কেল সংশোধন করে বিনা নোটিসে চাকরিচ্যুতদের পুনরায় চাকরিতে বহাল করতে হবে সেই সঙ্গে শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে আমরা আসলে গ্রামীণ কমিউনিকেশন নির্যাতিত শ্রমিক কথাই কথায় আমাদেরকে চাকরি থেকে রাতের অন্ধকারে অব্যাহতি দেওয়া হয় আমাদের ইনক্রিমেন্ট কোন নোটিশ ছাড়াই মেরে দেওয়া হয় আমাদের কর্মীদেরকে শাস্তিমূলক বদলি করে দেওয়া হয় এই কর্মসূচির সাথে লাগাতার ধর্মঘট মানে কিবোর্ড বিরতি যেটা আমাদের কর্মবিরতি কর্মসূচি অব্যাহত থাকে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার দাবিও জানান তারা অর্জিত ছুটির বদলে বেতন নগদায়ন করা হয় নাই ডব্লিউ পিপিএফ এর ফাইভ পার্সেন্ট দুই সাল থেকে যেটা দেওয়ার কথা ছিল নামমাত্র দুই হাজার সাল থেকে দিছে অব শুরু থেকে গ্রামীণ কমিউনিকেশন এর চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সকল প্রকার শ্রম অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ রয়েছে আন্তর্জাতিক প্রভাব খাটিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছেন বলেও অভিযোগ তাদের শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ড ইউনুস সহ আরো চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর শ্রমিকদের স্থায়ী বলে স্বীকার করে নিলেও শ্রম আইন অনুযায়ী বকেয়া পাওনা এখনো পরিশোধ হয়নি বলে দাবি শ্রমিকদের মনির হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরে সিঙ্গাপুর থেকে আসা দুই যাত্রীর স্বর্ণালঙ্কার ও মোবাইল চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে রোববার লাগেজ নেয়ার পর স্বর্ণ ও মোবাইল না পেয়ে আর্তনাদ করেন ভুক্তভোগীরা ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে তারা অভিযোগ করেন ব্যাগ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র বের করে নেওয়া হয়েছে মালামাল না পেলে আত্মহননের হুমকিও দেন একজন এ বিষয়ে বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা রোববার দিবাগত রাতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় আসেন তারা এ বিষয়ে বিমান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি সৌদিগামী কর্মীদের গলার কাটা আঙ্গুলের ছাপ প্রক্রিয়া দৈনিক পাঁচ হাজার ভিসা অনুমোদন দিলেও আঙ্গুলের ছাপ দিতে পারছেন অর্ধেক কর্মী ভোগান্তি দূর করতে দ্রুত ভিসা সেন্টার বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে সৌদি দূতাবাস এমনকি অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসেই আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার বিষয়টি ভাবা হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবনের প্রত্যাশায় প্রতি বছর দেশ ছাড়েন বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক তাদের মধ্যে বৃহৎ অংশের গন্তব্য মূলত মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব তুলনামূলক কম খরচ আর দক্ষতার ক্ষেত্রে অনেকটা শিথিলতা থাকায় সৌদিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা গত কয়েক বছরে ছাড়িয়েছে অর্ধকোটি যদিও সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয় এই শ্রমবাজারেও দেখা দিয়েছে বেশ কিছু সংকট এদিকে চলতি মাসের প্রথম থেকে সৌদি গমনেচ্ছ কর্মীদের ভিসা প্রক্রিয়ায় নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে সৌদি ভিসা সেন্টারে আঙুলের ছাপ দেওয়ার নিয়ম এক্ষেত্রে সারা দেশ থেকে কর্মীদের আসতে হচ্ছে ঢাকাস্থ সৌদি ভিসা সেন্টারে সেখান থেকে প্রতিদিন পাঁচ হাজার ভিসা ইস্যু করার কথা থাকলেও অতিরিক্ত কর্মীর চাপে এখন ইস্যু করা হচ্ছে প্রতিদিন মাত্র আড়াই হাজার এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজার হাজার সৌদি গমনেচ্ছু ফিঙ্গার ডেট ছিল চোদ্দ তারিখে তিনটায় আমি চোদ্দ তারিখ 
বারোটার সময় এখানে আসছিলাম তিনটার দিকে ওনারা বলতেছেন ওদের সার্ভারের সমস্যা এখান থেকে আবার ডেট দিছিল বুধবারে তাহলে বুধবারে আসলে তো আমার মঙ্গলবার অ্যাম্বাসি ডেট শেয়ার মেডিকেলে মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই লোকটা কী করবে যদি আগে জেলায় হইতো তাহলে সহজে দেওয়া যেত সময় কম লাগতো চলমান সংকট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে সোমবার ঢাকার প্রগতি স্মরণের ভিসা সেন্টার পরিদর্শন করেন ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ছিলেন পররাষ্ট্র আর প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আর বাইরার নেতারাও নতুন এই প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি আখ্যা দিয়ে প্রয়োজনে ভিসা সেন্টার বাড়ানোর আশ্বাস দেন সৌদি রাষ্ট্রদূত Uh, they will be a- able to issue for more than 5000 i ask them for 10000 actually amader jehetu shromikder beshi bhagi holo adhokkho ebong adadokkho shobai ke je amra sundor moto kore guide korte pari ebong e process ta jeno sundor bhabe sabolil hoyte eta jate function kore ajjobor korte hoy dhaka shor ontonto aro fashatal center hole ei garam puttob onchol theke eshe tara kaj korte ঢাকার রিক্রুটিং এজেন্সি অধ্যুষিত পল্টন কাকরাইল মতিঝিল এলাকায় একাধিক সেন্টার স্থাপনের দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ভুক্তভোগীদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা সব সমালোচনা ও প্রতিবন্ধকতা জয় করে অবশেষে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারে ছুটল ট্রেন সকালে চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে রেলমন্ত্রী পরীক্ষামূলক ট্রলি ট্রেনে যান কক্সবাজার নির্ধারিত সময়ে রেলপথ উদ্বোধনের কথা জানান তিনি আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট সড়ক পথের উপর নির্ভরতা কমাতে নির্মাণ হচ্ছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথ প্রথমবারের মতো এই রেলপথে ছুটল ট্রলি ট্রেন এ সময় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সব প্রতিবন্ধকতা জয় করে চট্টগ্রাম থেকে ট্রেন গেল কক্সবাজারে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় রেল খাতে যুক্ত হল আরও একটি পালক সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় কালুঘাট সেতুর সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন মন্ত্রী পরে হেঁটে সেতু পার হয়ে দোহাজার স্টেশনে গিয়ে সেখানকার কাজ পরিদর্শন করেন এ সময় রেল খাতে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান নির্ধারিত সময়ে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এই রেলপথটি ধরে আমাদের যে মাসার বাড়ি যে আমাদের ইয়ে হচ্ছে আপনার ডিপসি পোর্ট তার সঙ্গে এটা ভবিষ্যতে আমরা যুক্ত করব বারো তারিখে বারো নবী প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার পরে আমরা যাত্রীবাহী ট্রেন এবং গুডস ট্রেন অন্যান্য ট্রেন চালানোর জন্য যে অন্যান্য ভাড়া টাড়া যা যাবতীয় আছে এগুলো আমরা নির্ধারণ করব চলতি পথে চুনতিতে বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য পার হয় ট্রলি ট্রেনটি এলাকাটি সংরক্ষণে নির্মাণ করা হয়েছে একাধিক ওভারপাস ও আন্ডারপাস যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে খুশি দক্ষিণ চট্টগ্রামবাসী ঢাকা থেকে আমরা চিটংয়ে আসতে পারতাম রেলপথে এখন একসাথে আমরা কক্সবাজার চলে যেতে পারবো দক্ষিণ চট্টগ্রামে একসময় একটা স্বপ্ন ছিল রেল লাইন কিন্তু এই স্বপ্ন আজকে বাস্তবায়নের পথে একশো কিলোমিটার চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথে নয়টি স্টেশন ছাড়াও রয়েছে দুইশোর বেশি কালভার্ট ও সেতু নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এই প্রথম এই রেল লাইন দিয়ে ট্রলি ট্রেন গেল কক্সবাজার আগামী বারো নভেম্বর এই রেল লাইন উদ্বোধনের পর আমূল পরিবর্তন ঘটবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থায় শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকার মামনের বস্তিতে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আশিটি ঘর সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস হঠাৎ করে বেলা একটায় চট্টগ্রাম নগরের কালুরঘাটের মামুনের বস্তিতে ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে যায় সব কিছু বস্তিটিতে বসবাস বেশিরভাগ নির্ময়ের মানুষের অধিকাংশ ঘর কাঁচা পাকা হওয়ায় আগুন দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে এলাকাবাসী ও বস্তির মানুষজন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হলে কালুরঘাট সহ চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে ততক্ষণে পুরে ছাই হয়ে যায় আশিটি বসত ঘর সব কিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছেন নির্ময়ের মানুষজন আগুনটা দেখে যখন আমি আর আগুনে এক কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে জানান বস্তির মালিক মামুন এখন আমার সব ফুরেছে 
বাড়াটিও কিছু বের করতে পারে না এগুলা ঘর শুদ্ধ মিলিয়ে প্রায় 1 কোটি টাকা মতো লুকের দেশ সহ সব 1 কোটি টাকা হবে 1 ঘন্টার চেষ্টে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানাই ফায়ার সার্ভিস তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি রান্নার কক্ষ থেকে আগুনটা লেগে থাকতে পারে বলে ধারণা আর কি রান্নার চুলা থেকে पृथ्वी सब चे बड़ मैनग्रोव फरेस्ट सुंदरबन सह प्रकृत अपरूप सौंदर्य जड़िए थका रूपसा और भैरव नदी तीर गड़े उठा जिला खुलना द्रव्यमूल्य नियंत्रण प्रानिक चिंगड़ी चाषी सहज शर्त ऋण सहायतार मध्यमे एक खाद के उत्साहित कर दबी स्थानीय तर मत सुंदरबन के पर्यटक बान्धव को गढ़े तोला हम इतिबाचक प्रभाव रखबे अर्थनीति भैरव नदी तीर पुरान एक शहर शिल्प वाणिज्य प्रसार कारण अंचलें नामकरण शिल्पनगर हाँ आज हम चले शिल्पनगर खुलन আমরা চাই শান্তি যে আগামীতে যাতে দ্রব্যমূল্য মারার দাম কম থাকে আমরা কিনে কম টাকায় কিনে খেতে পারি আলু কেনটা দামও হ্যাঁ পঞ্চাশটা ডাল কেনটা দামও হ্যাঁ দুশোটা দেড়শোটা গরিব মানুষ ডাল দিয়ে চাল দিয়ে আলু দিয়ে খাবে তাও তো উপায় নেই আসলে রাজনীতি যদি জাতির কল্যাণের জন্য করতে হয় তাহলে দৃষ্টিভঙ্গি তেমন থাকতে হবে আর যদি জাতির কল্যাণের জন্য না হয় আমার নিজের কল্যাণের জন্য করতে হয় चिंगी मिले बागदा एवं गोलदा चिंगड़ी चाष हत तो ये चाषा मेनलि प्रानिक चाषी ही बसि कर प्रानिक चाषी के जो उदबुद्ध करा जाए तो ये चाषा बृद्धि पा परिकल्पना प्रयोजन से प्रकृत भाव ना मानुषे चाहिदाजोगा परिवेश सब गोकल्पना करते हैं कार्यक्रम उद्बोधन कर भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदफ्तर न्यूनतम चाहिदार हिसाब से बचर माथा पिछु डिमे जोान बेसि रही है अंत त्रिश्ट प्राणी सम्पद अधिदप्तर एम हिसाब पशापी कृषि सम्प्रसारण अधिदप्तर तथ्य बात्सरिक नब्बे लाख मेट्रिक टन चाहिदार विपरीते देशे आलुर उत्पादन बर्तमान प्राय एक कोटी चार लाख मेट्रिक टन अथच पन्न्य दीर्घदिन धरे भोक्ता के भोगा जोान संकटर अजुहते আমি আজকে সকালে নিজ ডিম কিনতে গিয়েছিলাম বাজারে খুচরা বাজারে সেখানে আমার কাছ থেকে ডজন রেখেছিল 155 টাকা এবার সেই অজুহাত ভাঙতে সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম 48 টাকা হালিতে ডিম বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বিপিএ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রথম দিন সোমবারে ট্রাক সেলে বিক্রির জন্য ডিম আনা হয় 42400 পিস সর্বোচ্চ 30 টি ডিম কেনার সুযোগ পান একজন ক্রেতা শুক্রবারের ভিতরে পর্যায়ক্রমে আমরা 16 থেকে 20টা পয়েন্টে আমরা বিক্রি করার উদ্যোগ নিয়েছি खामारे प्रयोजन आलुर पर एबारे ट्राके को डिम बिक्र बजार प्रभाव सम्पर्क भोक्त अधिकार संरक्षण अधिदप्तर विपणन काठाम सिंडिकेट भांगते ही ना होद्योग बारो टिक्री हम आज के न्यमूल्य 
যেটা সরকারি বললে সেটি আমাদের বাজারে এটা ইমপ্যাক্ট করবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি এই অবস্থায় খাদ্য আইন করে উৎপাদনের সফলতা ভোক্তাকে ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য আইন করার তাগিদ অর্থনীতিবিদদের খাদ্য আইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য আইনের একটা বড় উদ্দেশ্য হতে পারে যে বাজারে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসা যোগান এবং চাহিদার যে পরিস্থিতি সেটাকে আসলে নিরূপণ করা এবং কনস্ট্যান্টলি সেটাকে আসলে মনিটর করা জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা এফএর তথ্য অনুযায়ী চাল আলু আদা রসুন পেঁয়াজ শুকনো মরিচ বেগুন ফুলকপি সহ 22টি কৃষি পণ্য উৎপাদনে বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ দশে রয়েছে বাংলাদেশ বলা হয় থাকে উৎপাদন সংকটে বিশ্বের যত মানুষ খাদ্য ঝুঁকিতে পড়েছে তার চেয়ে বেশি মানুষ পড়েছে যোগান সংকটে এই অবস্থায় সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিপণন কাঠামোকে শক্তিশালী করতে না পারলে দিন শেষে আসলে কোনো হিসাবেই লাভের দেখা মিলবে না নিত্যপণ্যের বাজারে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দেশে খাদ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন দুর্ভিক্ষের অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে একটি শ্রেণী গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি রাজধানীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি ভারতের পুনেতে টিম হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করলেন লিটন দাস নিজের ফেসবুক পেজ থেকে একটি পোস্ট দিয়ে ক্ষমাও চেয়েছেন এই উইকেট রক্ষক ব্যাটার রোববার সারাদিন দেশের সমস্ত গণমাধ্যম জুড়ে ছিল একটাই খবর লিটনের অভদ্রতা আইসিসির অনুমতি থাকার পরও টিম হোটেলে সাংবাদিকদের কাজ করতে বাধা দেন লিটন দাস বাংলাদেশের দলের অন্যান্য ক্রিকেটাররা উপস্থিত ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করলেও ব্যতিক্রম ছিলেন এল কেটি সাংবাদিকরা কেউ তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা না করলেও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতেই বিরক্তি প্রকাশ করেন লিটন পরে হোটেলের নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে অভিযোগ করেন তিনি এবং বের করে দিতে বলেন সাংবাদিকদের পরে এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে চারদিকে শেষ পর্যন্ত অনেকটা বাধ্য হয়েই এই পোস্ট দিতে হলো লিটনকে যদিও এ ধরনের ঘটনা লিটনের জন্য নতুন কিছু নয় এর আগেও বহুবার ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন লিটন দাস এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ঢাকা অবরোধের চেষ্টা হলে অবরুদ্ধ হবে বিএনপি যুবলীগের সমাবেশে ওবায়দুল কাদের আন্দোলনের সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের খাল জলাশয় ভরাট করে স্থাপনা না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আশিটি প্রকল্পের উদ্বোধন বললেন সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতায় আসা কেউ দেশের উন্নয়নে কাজ করেনি এই ছিল সময় সংবাদে বাংলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন শাইলা রহমান ইমা ধন্যবাদ রাইসা বাংলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের